Karibu sana mzee wangu. Asante sana nashukuru. Yeah. Naona corona inaendelea kutupiga vibaya sana. Yote tunayapa Mwenyezi Mungu. Yeah, hivi unafikiri nani atakuwa mshindi kati ya corona na sisi? Sisi. Sisi ya. Ndiyo. <laughs> Kwanza ni kama vile corona imeshashindwa, ishatushangaa. Isha Kwa maana sisi jinsi tunavoilea nafikiri kwa pembeni najiuliza hivi hao watu kwa nini waniogopi eh <laughs> laki... sisi hatuogopi corona kwa Nama. kuwa magonjwa kama haya ya corona uh-huh. inatusonga sana katika nchi zetu za Afrika yeah. tunashurua uh-huh. tuna Ebola yeah. tuna ukimwi okay. na mengine mengi tu nimefahamu kabale yeah. bado ana miaka nane miaka minane ndio kabale wa kabale 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 lenge kwa hiyo debo na amekufa akiwa na miaka sijui 40 na ngapi amekufa na miaka msini sijui na moja hivi kwa hiyo umemfahamu akiwa na miaka nane yani ni takriban miaka 40 na ndio ambazo mmekuwa mkifahamiana ndio sikumbo na mambo mengi sana mbona mjua mimi nimfahamu vizuri na fahamu baba yake okay. na fahamu mama yake na nafahamu familia yao yote <laughs> na wandugu zake wengi tu wananifahamu na mimi nafahamu. Kabale uh, adi amekufa alikuwa hana mke wake ayeko pamoja na mke wake. Uh, alikuwa anaishi huku akiwa kivyake na watoto wake wakivyao na wakati wote walikuwa hapa kwenye state moja. Mm-hmm. Unafikiria kwa uzuri ambao tuko tunamzungumzia Kabale. Hilo nalo pili ni jambo zuri ambalo hange adi umautu memkumba eh? tusiweze kuliangalia kwamba Usiangalie hilo ni mtu tu mzuri kwa kitendo cha kutengana na familia yake. Majirani pale uh, ilisikika kwamba walifurahia baadhi yao walifurahia kitendo cha cha Kabale kufa kutokana na kwamba ni mtu ambaye alikuwa anapiga mziki sauti kubwa sana. Alikuwa ajali sana uh, haki ya majirani kwamba labda watatakiwa kwenda kazini kesho akiamua burudani ni burudani kwenda mbele. Kuna yale yanayosikika sikika kwa chini chini. Mm-hmm. kwamba ye Uh, kabale mzee Kabale eh ndugu yetu ambaye ametoweka mm. alikuwa msikilizi mke wake pamoja na malalamiko ambayo mke wake alikuwa mara nyingi anampatia lakini alikuwa hayapati kipaumbele alikuwa anasaminisha japo hata labda marafiki kuliko mke wake anasaminisha marafiki kuzidi watoto atawaleta marafiki zake wanaikaa ndani ya nyumba wanakunywa mapombe wakishaanza kulewa wale marafiki watataka waende kuingia kwenye machumba ambao mabinti zake wanalala huku wakitaka kwanza kuwachezea chezea michezo michafu Mwanamke atakuja kumwambia kabale kwamba hebu cheki marafiki zako wanaofanya. Hatu mujibu kama vile mzazi, asimame kama vile mzazi. Uh, wewe, wewe kama vile uh, wewe kama vile mzee wangu unafikiri kwamba kabale ni mtu ambaye angetakiwa ange, angefanya vitu vya namna hiyo kweli? Inasemekana pia kwamba uh, kuna muda kabale alianza kuwa kwenye harakati za kutaka kumrudisha mke wake, warudi wa, wa, wa wewe kama vile zamani. Licha kwa walikuwa wanapatiana masharti. Um, lakini um, ikaja kusikika pia kwamba alikuwa na mpango kwamba mke wake akirudi kutokana na kwamba atakuja na mtoto wa nje basi alikuwa na mpango wa kumuua yule mtoto kwa sababu yupo tayari kumlea mtoto wa nje hivi kwamba endelee na familia yake ukisikia mtu anamzungumzia hivi anazungumza hivi na kabale unaimjua unaamini kweli kabale angefanya vitu vya namna hii Ready Pro Media Strong and Swagger Team Teacher of teachers in a world